वृत्ताकार समतल कुंडली के स्वप्रेरकत्व का निर्धारण स्वप्रेरकत्व यानी कि स्वप्रेरण गुणांक का निर्धारण यही क्वेश्चन आपको समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए इस प्रकार भी आ सकता है तो याद रखिएगा चाहे तो लिखा हो वृत्ताकार समतल कुंडली के स्वप्रेरकत्व का निर्धारण या फिर केवल दिया गया हो समतल कुंडली के स्वप्रेरकत्व का निर्धारण तो आपको दोनों में हल यही क्वेश्चन करना है तो यहाँ पर ये एक वृत्ताकार समतल कुंडली बनाई गई है इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है इसका मान है आई इतना लिया गया है तो यहाँ पर लिखा गया है यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो यानी कि जो कुंडली प्रयोग की गई है उसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसका सूत्र होता है बी बराबर म्यू जीरो एन आई और बटे टू आर तो ये कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है तो ये लिख दिया गया यहाँ पर बी बराबर म्यू जीरो एन आई बटे टू आर अब इसको मान लिया जाएगा समीकरण नंबर एक ये हो जाएगा समीकरण नंबर एक इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा गया है यदि कुंडली की त्रिज्या कम हो यानी कि जो कुंडली प्रयोग की गई है अगर इसमें जो त्रिज्या है इसकी बहुत ही कम हो तो इसी चुंबकीय क्षेत्र को संपूर्ण कुंडली में माना जा सकता है यानी कि जो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी आपको बताया गया है ये b बराबर म्यू जीरो एन आई बटे टू आर तो इसमें ये बताया जा रहा है कि यदि जो त्रिज्या है अगर वो बहुत कम हो यानी कि अगर त्रिज्या बहुत कम होगी तो जो चुंबकीय क्षेत्र उसके केंद्र पर था उसी को इस कुंडली के संपूर्ण क्षेत्र पर माना जा सकता है यानी कि जब त्रिज्या इसकी बहुत ही कम हो जाएगी तो इसकी जो परिधि है वो लगभग केंद्र के समीप मानी जाएगी तो इसीलिए जितना क्षेत्र कुंडली के केंद्र पर होगा वही चुंबकीय क्षेत्र जो है कुंडली के संपूर्ण भाग पे माना जाएगा तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि यदि कुंडली की त्रिज्या कम हो तो इसी चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर था इसी को संपूर्ण कुंडली में माना जा सकता है तो यहाँ पर लिखा गया है फिर कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है फाइव बराबर बी ए इतना हो जाएगा तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स तो ये हो गया फाइव बराबर बी ए इतना हो जाएगा इसके बाद इसमें आपको दोनों और एन से गुड़ा करना है फेरों की संख्या जितनी है उससे गुड़ा कर दीजिए तो इधर हो जाएगा एन फाइव और इधर हो जाएगा फिर एन बी ए ये इतना आ जाएगा अब यहाँ पर जो बी दिया गया है इस बी का मान आपको समीकरण एक से रखना है तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण एक से तो अब समीकरण एक से यहाँ पर बी का मान जब रखा जाएगा तो ये हो जाएगा एन फाइव बराबर कैपिटल एन ये इसके बाद बी बी का मान जब यहाँ से रखेंगे तो बी का मान हो जाएगा म्यू जीरो एन आई और बट्टे में आ जाएगा टू आर इतना हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर दिया गया है ए ये क्षेत्रफल है और कुंडली जो है वो वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा फिर पाई आर स्क्वायर ये इतना हो जाएगा तो यहाँ पर एक आर से ये आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर फिर आएगा एन फाई बराबर इसको लिखेंगे आप म्यू जीरो ये हो जाएगा म्यू जीरो इसके अलावा यहाँ पर n i और बटे में यहाँ पर आ जाएगा 2 इतना हो जाएगा ये आपका n जो दिया गया था तो n न्यू जीरो एन आई बटे टू और फिर यहाँ पर बचेगा पाई r ये इतना हो जाएगा इसके बाद इसको लिखेंगे फिर n फाई बराबर इसको लिख सकते हैं आप म्यू जीरो यहाँ पर म्यू जीरो के बाद फिर पाई तो ये म्यू जीरो पाई इसके बाद n और n का गुड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर फिर इसके बाद r फिर i और बट्टे में हो जाएगा 2 तो यहाँ पर जो n से गुड़ा किया गया था आप चाहते तो गुड़ा ना भी करते तब भी ये काम हो जाता लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर n से गुड़ा क्यों किया गया अब आगे ध्यान दीजिए तो यहाँ पे अब लिखा गया है अतः कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व तो स्वप्रेरकत्व तो का सूत्र आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था वहाँ पर था एल बराबर एन फाइव बटे आई यहाँ पर ये यह हो जाएगा बताया गया था कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक बराबर कुंडली से बद्ध नेट फ्लक्स और बटे मुख्य धारा इतनी चीज़ें हो जाएंगी तो ये स्वप्रेरण गुणांक या फिर इसी को बोलेंगे स्वप्रेरकत्व तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सूत्र में एन फाइव दिया गया है इसीलिए यहाँ पर हमने ऊपर एन से गुड़ा कर दिया था ताकि यहाँ पर सीधे डायरेक्ट आप एन फाइव का मान प्राप्त कर सके अगर आप n से गुड़ा ना करते यहाँ पर तो आप यहाँ पर फाइव का मान निकालते और फाइव का मान यहाँ पर रखते तो भी यहाँ पर आगे n 
आपको मिल जाता है तो ध्यान दीजिएगा चाहे तो आप गुड़ा कर सकते हैं और या फिर चाहे तो गुड़ा यहाँ पर ना करें डायरेक्ट आप फाइव कमान यहाँ से निकाल कर फाइव कमान इस सूत्र में रख सकते हैं और या फिर जैसे हमने ज्ञात किया यहाँ पर एन फाइव तो आप डायरेक्ट आपको एन फाइव कमान ये यहाँ पर रखा जाएगा तो ये हो जाएगा फिर एल बराबर अब आप एन फाइव की जगह पर ये मान रखेंगे तो ये मान हो जाएगा म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर आई इतना हो जाएगा और बट्टे बट्टे में यहाँ से आ जाएगा ये टू और यहाँ पर बट्टे में दिया गया है आई तो अब यहाँ पर ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो फिर यहाँ पर ये यह सूत्र आ जाएगा एल बराबर म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर और बट्टे में हो जाएगा टू तो ये सब प्रेरण गुणांक का सूत्र हो जाएगा इसका मात्रक लिख सकते हैं आप हेनरी तो ये आ गया एल बराबर म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर बट्टे टू तो यहाँ पर जितनी भी राशियाँ हैं आपको सभी ध्यान देना है तो म्यू जीरो यहाँ पर चुंबकशीलता है एन कुंडली में फेरों की संख्या है आर कुंडली की त्रिज्या है और एल स्वप्रेरण गुणांक है तो यहाँ पर ये यह जो सूत्र आया है इसमें ध्यान दीजिए आप यहाँ पर जो स्वप्रेरण गुणांक है वो कुंडली के में जो फेरे दिए गए हैं उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाति आप लिख सकते हैं यहाँ पर म्यू जीरो पाई ये आपका नियतांक है अगर आर भी आप नियत मान लेंगे तो उस समय आप लिख सकते हैं कि एल प्रपोर्शनल टू एन स्क्वायर यानी कि आप इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि एल प्रपोर्शनल टू एन स्क्वायर जब इतना लिखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो कुंडली में फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाति होता है यानी कि स्वप्रेरकत्व तो जो है वो कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है